江的水，您就再也没有了。到了吴国，就再也饮不到我们越国的水了。请相信臣的话，范蠡是不会不来的。大王，大王，范蠡不在，让微臣去吧。大王，范蠡不在，就让微臣去吧。多一份希望。撤板，起船。
安大夫为何不辞而别？不提他了，夫人。此番你要跟我去受大苦了，也许就此。大王莫多想，妾身唯愿此去，能为大王多少分担些忧苦，那样再苦也值了。只恐怕到了那儿，我们谁也顾不了谁。当年吴国攻破楚国的情形，夫人也知道吧？大王不必再说了。如果真到了那一步，妾身宁愿。拼得一死，也绝不辱没大王的名声。死，我相信你能做到，我也能做到。可如果为了这英勇的一死，我们又何必登上这条船？大王，有条竹筏来了。大王，是范大夫。那个惩罚的女子是谁？姑娘这样，是不想见大王吗？我谁都不想见。姑娘，有样东西不方便携往吴国。请你转交给文仲。告辞了。保重。姑娘，范蠡，请问姑娘尊姓？别忘了你答应我的事。在下一定尽力。他是谁？臣在上游遇见的，多亏了他，臣才能及时赶到。你答应他什么事儿了？他有个兄弟，在大王手下效力，失踪了，臣答应帮他打听。兄弟，叫什么？重吉。重吉是他兄弟。大王知道他。嗯，是个难得的勇士。你交给他一样什么东西？臣是托他交给文仲的。臣正是为了这样东西，才暂时离开。到底是什么？破五九术。破五九术。大王如果能回来。就一定用得上。海建臣勾践，奉万死之躯，拜于池下。大王摄其身孤，才加一臣，使之击肘，承蒙厚恩，得保须臾之命，不胜仰感抚愧。臣勾践，顿首。再顿首，勾践，你记着，谷家不杀你，是因为古人有训：诛降杀伏，祸及三世。谷家不想因你而得罪上天
，因此留你一命。从今日起，你在宫中为奴，要处处小心。若发现不轨之处，想不是朱祥杀福，顾家会用刑法来惩治你。陈勾结，谨记大王训诲。就在这干，进呢。越过来的，在下勾结，使命获罪无望，今特来无愧。哼，四儿，哎，你不是想要身衣裳吗？这不来了，新来的，把衣裳脱下来。咱俩换，敢问为何？敢叫朕，吃了豹子打了你，并非勾践有意如此，只是你等。的，是你他手下啊，现在是大人你的手下，哼，知道就好。马爷，衣裳，你们两个谁脱？我来，我来，他们要的是我这身衣。大王，过来，叫他什么？大王，我还天地呢。告诉你，这儿只有一个主子，知道吗？就是我，马爷你是勾践夫人？是臣妾。跟我走吧。臣妾斗胆敢问大人，这么晚了召臣妾去，为何事？大王招你，除了侍寝还有什么？别的你也干不了啊！一个伺候人，一个伺候马。你这差事比你男人强多了。
吧。好给他洗洗，要是大王还能闻出马厩味，谁都没好。别见，不许见。再加上一分吗？如果这就是侮辱的话，那臣要请大王咽下的，正是这些侮辱选择受尽侮辱再死。大王，请进餐。
，你必须尽快忘掉与生俱来所享有的一切，忘掉为王的高贵，忘掉男人的仇恨。你要学会服从，学会忍受，学会谦卑，这样你才能活下去。活下去是大王眼下要……住嘴！我不想听你的教训了。够了，我听够了。你以为夫差是傻子？会因为我降了、屈服了、受辱了，他就放了我，就会给我翻身的机会。哼，不会，换了我，我也不会，不会的，不会。就还是走错了，天也亡我，勾践又能奈何？又能奈何？大王，别说了，你不要再说了。如今勾践降也降了，辱也受了，你让我做的，我全都做了，对吧？还等着拿我的项上之手去做近身之劫，对吧？勾践成全你，也算不枉了。我们君臣一场，勾践首级在此，拿去吧。难得长久吗？不能。那还不松手？臣怕大王后悔。我只是后悔当初不该听了你的。其实大王心里清楚，在会稽山上，大王之所以没有选择战死，并不是因为听了谁的。一定要说是。那大王也是听从了自己内心的指引。到现在，我相信在大王心里。倒退几年还看得过去啊，可惜现在老了。越国的女人，孤家还从未享用过呢。从勾践的夫人开始，不错。还愣着干什么？宫里的规矩，勾践没有告诉你吗？顾家忘了，你们越国从来都是没有规矩的。我听说那些百姓都是随处野合啊，你跟勾践
也是从野河开始的吗？大王在上。越国原本是有规矩的，只是臣妾既到了吴宫为奴，一切都要遵从吴国的规矩。可是吴国的规矩到底如何？臣妾孤陋寡闻，还要请教于大王。想知道吴国的规矩？好。顾家来告诉你，早就听说越国的女人桀骜不驯，果然，你敢反抗顾家，你就不怕祸及勾践吗？大王如此用强，臣妾也只有以死相从。至于勾践，他已经是大王宫中的一名奴隶。大王要杀，随时可杀，大可不必拿臣妾来做借口。臣妾死前，只想斗胆再问大王一句：大王为此杀了臣妾，再疑罪于勾践，将何以面对世人？大王的雄心。是要做天下的霸主吧？臣妾敢问。当大王会盟于天下诸侯的那天到来时，如果有人以越国为例，问起大王如何对待自己的蜀国时，大王将何以作答？大王又拿什么来取信于天下诸侯呢？今晚的事，天下人怎么会知道？人可以欺。天意可以欺吗？越国就是违背了天意，才会有今天这样的结局。大王甘心为天意而行，臣妾也无话可说。我自行了断就是，不必大王煞费心机了。轻易就让你这么死去的，会让你尝到比死还难受的滋味。奖赏给人的了，给你的也只是更多的责任和考验。以后的日子不知会多难，你要做的也不光是随时的提醒我
大王，大王，臣妾有话要说。这也没有大王，勾践只是大王的一个奴隶，夫人再不要如此相称了。请相信我，我没有给越国和你丢人。夫人侍奉的大王满意，就是给越国和我争了脸了。我要干活去了，有话回来再说吧。大王。你是管马的，回大王，小人正是。那你告诉顾家，这两匹参马，哪匹更好一点？回大王，小人觉得那匹啊，还还有这匹，大王，你的马个个都是神骏。看来你这个管马的并不懂马。大王饶命。顾家告诉你，除了懂得马本身的优劣之外，还要知道主人的喜好，主人喜欢的马才是最好的，明白吗？小人这下懂了。那你告诉顾家，这几匹马，哪匹更好一点？哪匹我？大王，恕小人愚钝，小人猜不中大王的心思。你就是把他们都数一遍，也不知道哪匹最好。大王，小人这下懂了，这两匹参马都不中大王的意，小人叫人马上换两匹来。勾践，此事恐怕难不住你吧？顾家马上就要出城巡游了，要接受吴国百姓的拥戴。你说顾家应该以什么样的面貌出现在他们面前，才能得到他们最热烈的欢迎啊？大王是要罪臣做参马，<笑>不愧是做过越王的，不但懂马，还懂人，只是不知道拉车的技术怎么样。还愣着干什么？吴国的百姓都等不及了。做参马，那是抬举你，还不高兴？罪臣谢大王恩。都套好了，套好了，好。等等，大王，参马自古都是成对的，这另一份恩遇就赏给范蠡吧。你倒是忠心耿耿。
杀不可辱。如果如此糟践我们大王，早晚会有报应的。你是何许人呢、啊？越国战俘。越国战俘。你想为你们越王鸣不平吧？不错，吴国越是这样，我们越人就越是不服。你可代表不了越国，你得先问问你们的王，看他怎么说。不用问，我们越人。知道自己的王。你是谁？小人，独眼。叫都野是吧？告诉你，越国已经归属至高无上的吴王了。谁不服，就只能死。谁让你杀的他？大王，勾践既已降吴为臣，从此只知有吴，不知有越。此人抗拒大王天威，又以不经之言搬弄是非，混淆中庭，怀越国臣民从善归降之意。罪臣听着，已是气愤难抑，是以贸然动手将他杀了。鲁莽之处，愿受大王责罚。此人虽鲁莽，却是条好汉子。下不为例，勾践遵命。走吧。失敬，还望大王宽宥啊！请起，请起，请起。相国这一病，日子可不短啊！嗯，顾家特意来看一看。看起来相国正在饮酒赏月吧？啊？这说明相国的身体已经有好转了。哎，老夫年事已高，今日更觉大不如。这个病如果病根不除的话，要治好也难呐。老相国虽然是寿长已岁，可是身体一向是硬朗的。不知相国犯的是什么病啊？太医都诊不出来吗？哎，太医们如何能够诊得出来？可是大王却未必诊不出来。哦，既然是这样的话，那顾家应该早来才是啊。既然来晚了，相国，这杯酒就算顾家给你赔不是。哎呀，老夫岂敢，真是折煞老夫了。嗯，请起。吴国上下，担当得起顾家给他赔不是的，也就是相国你。哎呀，大王再说，老夫真是要无地自容了。先干了这杯。
打完了这杯酒，虽未见得治愈老夫之症，但也足以抵得上一剂滋补的良药。<笑>有病还是要治，光滋补是不行的。是啊，大王来了，老夫的病或许治愈有望了。如此看来，相国的病不在身上。心上